出版丰子恺的译文的手稿版，在国内是前所未有的。他翻译的日本的古代文学的代表之作，《伊势物语》《落蛙物语》以及是《竹取物语》。翻译本呢，在不同的年代其实是都出过的。这次直接把翻译人的手稿呈现在读者面前了，你感觉就是他当时那个场景写好了，你就在这看。嗯、丰子恺很多家书都提到了我，因为爱屋及乌吧，他喜欢他最小的孩子，也喜欢了我。我的名字是他取的，我六岁的时候他去世了。七三年，我爷爷把很多的作品交给了我的父亲冯新梅。我父亲去世的时候，就全部到了我手里，包括这三部手稿，用普通的格子纸、钢笔写在上面。这本书呢，左边是手稿，右边是日文原文。插画呢，是来自于日本国会国立图书馆的珍藏，再配上人微的注释。丰子恺的手稿的特色，所有他认为要删除的地方，他会涂上黑色的方格，字迹有的时候相对潦草一些，可能那几天急着赶什么事儿，有的时候呢非常的端庄秀丽，今天肯定没什么事儿，慢慢的写，不着急。嗯、我爷爷他是一个民国的斜杠青年。一生著作一百七十多部，其中翻译了三十多部的作品。一九二一年去日本游学十个月，当时他就想翻译日本的《源氏物语》的，但是回来之后呢，他又去教音乐和美术，搞出书、画插图，没有时间去翻译。一九五十年的初呢，他又耐不住寂寞，总是要做点事情的嘛，啊，所以就翻译。他明明知道他翻译出来了，出版都出版不了的。但是他喜欢这个。陕西南路三十九弄九十三号，而这个故居呢，它取名叫日月楼，是他花了数条大黄鱼在一九五四年顶下来的，人生最后二十一年居住的地方，因为他三代同堂的最快乐的记忆。他工作的这个二楼的小阳台，一个大概六平方米的小空间，四点来钟就起来就创作了，有时候画画，有时候翻译。创作累了的时候，他只能蜷着腿在那里休息一下。思想锁住了的时候，拿着拐杖下楼，走到附近的襄阳公园，他就要去接触儿童，儿童给他灵感。到了七十年代呢，当时肺炎了，说不定都已经早期的肺炎了。大家要看到的这三本物语，是他翻译的几乎是最后之作了。但是话又说回来，你去读这本书，你可以发现他的翻译从头到尾呢，情绪是基本稳定的。他的翻译呢，更多的是一种意义，《一时物语》比较明显了、啊，和歌的形式，五七五七七。到了丰子恺的翻译呢，它变成唐诗里边的绝句：“月是去年月，春游昔日春。我身虽似旧。”不是去年生，他对诗的韵律是非常讲究的。中国人读起来就会很顺畅，很多的读者还是很喜欢他的这种翻译。两杯啤酒，他就可以搞一天的，抿一口，写两个字，又停一停。右手是写，左手呢拿着香烟，他有时候把烟灰就点在茶里了。他喝了喝，他觉得有烟灰的茶其实也可以接受。可能在撸撸猫。显然，丰子恺是喜欢猫的一种相对高冷的性格，他也是比较孤立的，不会去参加太多的社会活动，这在家里自己创作。外界是一种情况，他的内心的定力还是很强。我是希望社会能够了解一个更完整的丰子恺。有些人不知道怎么评论他，也不好把他放在这一个类别里去评论他。他倒也无所谓，他也习惯孤独。即便他知道自己生病了，也许他知道自己的大限也快到了，但是他还是愿意在最后的一刻把自己能掌握的东西，尽量通过这些文字留给后人，达到星河界里，达到了人间所有的日月普及的地方